കൈവിട്ട കളികളുമായി പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ അജണ്ടകൾ മുൻനിർത്തി വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ പടപ്പുറപ്പാടെല്ലാം കൊറോണ വൈറസിനെയല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനായി ഈ കൂട്ടർ കാണുന്നത് കെ എം ഷാജി മുതൽ വി ടി ബൽറാം വരെയുള്ള എം എൽ എമാരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാണ് പുതിയ ആയുധങ്ങൾ യുവ എം എൽ എമാർ പ്രയോഗിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ തീരുമാനം പ്രളയത്തിലും നിപ്പയിലും നേടിയ അതിജീവനം വൈറസിലും തുടരുന്നതിലാണ് അസഹിഷ്ണുത ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വോട്ടായാൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമല്ല നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെടും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഏറ്റവും അധികം തിരിച്ചറിയുന്നതും പ്രതിപക്ഷത്തെ യുവ എം എൽ എമാർ തന്നെയാണ് വില്ലനായി തങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വരെ നായകനാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലാണ് രോക്ഷം ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭരണ തുടർച്ച ലഭിച്ചാൽ യു ഡി എഫ് ശിഥിലമായി പോകുമെന്നും ഇവർ ഭയക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൽ പോലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് പോകാനാണ് താല്പര്യം കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥയും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാളിയാൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ യു ഡി എഫിൽ പൊട്ടിത്തെറിയും ഉറപ്പാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഗ്രീൻ സിഗ്നലിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഘടക കക്ഷികളെല്ലാം കാത്തു നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം അണികളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കെ എം ഷാജിയും വി ടി ബൽറാമുമെല്ലാം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെയും ചെന്നിത്തലയുടെയും സകല പിന്തുണയും ഈ നീക്കങ്ങൾക്കു പിന്നിലുണ്ട് സർക്കാരിന്റെയും പിണറായിയുടെയും ഇമേജ് തകർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് ഇവരെല്ലാം നോക്കുന്നത് പിണറായി മഴുവെറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതല്ല കേരളമെന്ന കെ എം ഷാജിയുടെ പ്രസ്താവന തന്നെ പ്രകോപനം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം മറന്നുപോയത് പിണറായി ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഇടപെടലാണ് കേരളം ഇന്നത്തെ കേരളമാക്കിയതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള പങ്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കെ എം ഷാജി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിനേക്കാൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് തണലായതും ഇടതുപക്ഷമാണ് വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് ഇവിടെ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും ചുവപ്പിന്റെ കരുത്തുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജാതീയതയ്ക്കും മതഭ്രാന്തിനുമെതിരെ ചോര ചീന്തിയതും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കേരളം പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അനവധി നേട്ടങ്ങളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെ തുരത്താൻ കഴിയുന്നതും അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ കരുത്തുള്ളതിനാലാണ് കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും മുമ്പ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ലീഗ് എം എൽ എ ഓർക്കണമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ടത് മരണം വാതിൽക്കൽ മുട്ടുമ്പോഴാവരുത് മുസ്ലിം ലീഗ് പോലും ഈ അവസ്ഥയിൽ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ലീഗ് എം എൽ എ പ്രതികരിക്കുന്നത് ചെന്നിത്തല എഫക്റ്റിലാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിനുണ്ട് എന്നതും മറന്നു പോകരുത് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക എന്നത് മാത്രമാകരുത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടമ പറയുന്നത് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും അവർക്കുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയെ പോലും സംശയത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പോലും മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് സർക്കാർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് സൗജന്യ റേഷനും കിറ്റുകളുമെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും പിന്തുടർന്ന മാതൃകയാണിത് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ കത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷമാണ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പണം നൽകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഭരണ പ്രതിസന്ധിയും അതുവഴി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടവുമാണ് ലക്ഷ്യം മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നിലപാടാണിത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ കഞ്ഞികുടിയല്ല മുട്ടിക്കേണ്ടത് അതിന് വേറെ മാർഗമാണ് നോക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടേണ്ടത് അവിടെയാണ് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അതിന് എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട് അതല്ലാതെ ദുരിതകാലത്തിങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷം ദുരന്തമാകരുത് ശരിയാണ് കോവിഡ് പ്രമാണിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിനാരും മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ സാമാന്യ മര്യാദ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് മരണവീട്ടിൽ നൃത്തം ചവിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം ഒരിക്കലും പോകരുത് ഈ സിസ്റ്റം തകർന്നാൽ അതെല്ലാവരെയും ബാധിക്കും വൈറസിന് രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന കാര്യം കൂടി യുവതുർക്കികൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്